El uso de poder de funcionarios del ayuntamiento derivó inconformidad de los vecinos en la región 517, fraccionamiento Barrio Maya, ya que pavimentaron solo dos calles de todas las que se encuentran en mal estado. Lo raro, que en una de ellas se construyeron lujosas oficinas de una persona de nombre Julio, justo en la esquina de Los Venados y Avenida 135, Manzana 2. Ante estos hechos de poder argumenta una ama de casa. Entonces ayer... Le pregunté a uno de los que andan arreglando la calle y me dijeron que ya se había acabado el presupuesto, que espere yo a un candidato para que yo le suplique a cambio de mi voto eh, que arreglen la calle, pero creo que no es justo. Ya pararon las máquinas, ya ahí ya están un letrero en la esquina. ¿Qué dice el letrero? Pues que, que ya terminaron la obra, dice, pero yo miro las calles todas iguales, todas comidas, allá dejaron adelante un trozo todo roto del... del del donde esté el parque a un lado, pero aquí nada, una calle de allá y otra de acá nomás y ya está terminada la obra. ¿Cuántas calles entonces pavimentaron? Unas dos creo, sí. ¿Desde cuándo la terminaron de pavimentar? Pues yo nomás miré que le echaron ganas a la de la esquina, esa de la, la, principal, la primera pues nomás. Mientras que eso pasa en dicho lugar, automovilistas se quejan del pésimo estado de la avenida Comalcalco en la región 97, justo entre avenida Chichen Itzat y Andrés Quintana Roo, ya que desde meses atrás ha sido un gasto económico porque resulta afectado de la suspensión de sus vehículos. Saber, Greg, según pavimentó las calles, ¿no? Ahí está la muestra que no es cierto. ¿Qué tiempo tiene? Uf, y el puente de que acaban de inaugurar las bolas. Está en muy mal estado. ¿Afecta esto a sus vehículos? Claro que sí. ¿Qué daño sufren con esto? La suspensión, las llantas. ¿Qué podemos solicitar para que arreglen esto? Pues eso, que lo arreglen apoyo, ¿no? Que nos, que nos ayuden, digo, tanto que cobran de impuestos y la avenida tiene más de un año que no funciona. ¿Cuánto le genera de gasto así en su vehículo? No sabría decirle, pero creo que no soy el único. En la cámara Nadia Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivision.